gustaría recargar con seguridad y al mejor precio tus cut points? Con Agro Shops es sencillo, hacen la entrega el mismo día, cuentan con múltiples métodos de pago, una atención al cliente excelente, descuentos increíbles y sobre todo con mucha seguridad. Te lo certifica tu amiga Vanex Play. Oh, yeah. Consigues el enlace en la descripción de este video. Bueno, bueno mi gente, seguimos con más novedades, filtraciones y recompensas respecto al COD Mobile. Y es que al parecer Activision anda generoso con todos nosotros últimamente. Pero soy un dios generoso. Hoy estaremos hablando acerca de skins gratuitas que vas a poder reclamar, la nueva legendaria gratis, posible segunda caja Kurohana, nuevas armas y muchas otras cositas más, así que prepárate ya que Activision viene con todo. Quiero aprovechar para mandarles un gran saludito a Con Juve, Juan Carlos Mijares, Luis Gamer y Shadow Tokego. Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar quiero darle las Gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno mi gente, al parecer Activision está pasado de generoso últimamente. Y es que para los que estaban desanimados tras acabarse su primera semana con legendarias gratis, Activision ha vuelto a agregar en la tienda nuevamente las cuatro legendarias por un CP de la semana pasada. Para los que no lo sabían, pues Activision hace no mucho agregó una sección en la tienda de legendarias temporales y estas serían una RPD, una ZRG, una AK-117 y una QQ-9 todas estas por un solo CP. Lo que despierta la duda de muchas personas es que si ya colocaron esto la semana pasada y lo vuelven a implementar, pues la comunidad se pregunta si Activision va a hacerlo de acá en adelante y la respuesta es que sí y no. Actualmente están haciendo esto por el aniversario número 4, así que posiblemente se repita esta mecánica de prácticamente regalar una de cuatro armas legendarias por el costo de un CP en los aniversarios venideros. Si todavía no has podido utilizar una de estas cuatro armas legendarias y te sobra un CP en la cuenta, no pierdas la oportunidad de probar estas poderosas armas. En mi caso, prefiero ahorrarme los CPs para comprarme una ruleta permanente más adelante, aunque tú puedes probar tu suerte en caso de darte este lujo. Bueno mi gente, pasando a otro tema, veo que muchas personitas se andan resignando sobre la obtención de la legendaria gratis de la caja Kurohana. Y mi recomendación es que todavía no se den por vencidos. Recuerden que este tipo de mecánicas a Activision le gusta mantenerlas activas por muchísimo tiempo. Y estoy casi segura de que esto de la legendaria gratis anual lo van a seguir implementando para premiar a las personitas constantes de las Ranked. Así que tú sigue tratando de subir a leyenda ya que esas medallas si bien no te alcancen para esta primera caja Kurohana seguramente sí te alcancen para una segunda y próxima caja de arma legendaria gratis, ya que según algunas filtraciones se va a estar agregando otra hoja de ruta para el año 2024 por otro lado veo a muchos quejándose por el arma legendaria gratis que van a dar, ya que a varias personas no les gusta la DRH pero deben tomar en cuenta que actualmente este fusil de asalto está rotísimo tras su bufeo y Activision prácticamente te está dando un arma legendaria que muchos van a poder utilizar para rankear fácilmente. En mi opinión prefiero esto a que den un arma legendaria que nadie use actualmente o que simplemente sea bastante mala. Así que no te des por vencido y sigue intentando subir a leyenda para que próximamente ya tengas todas tus medallas para una posible nueva caja. Todavía no se sabe cuál vaya a ser la nueva y segunda legendaria gratis, pero debido a recientes filtraciones se especula que sea esta M4 encontrada dentro del servidor de prueba y que aseguran vendría más adelante de forma gratuita, aunque podría venir también en forma de evento. ¡Wow! 
Bueno mi gente, pasamos con el tema de nuevas armas que vendrían para las futuras temporadas y primeramente tenemos a la grosa. Este vendría siendo un fusil de asalto bastante popular en muchísimos videojuegos y que por fin tendríamos con nosotros posiblemente la próxima temporada en diciembre. La grosa está presente dentro del Call of Duty Cold War y como es de saber, se caracteriza por tener un elevado daño, tremenda cadencia pero muchísimo retroceso y corto alcance, siendo bastante buena para combates cortos. La segunda arma principal que se vendría, según varios rumores para la primera temporada de enero del 2024, es el Sniper LW3 Tundra, proveniente del Call of Duty Cold War. Aún no se saben sus estadísticas reales para el COD Mobile, pero posiblemente pertenezca a la categoría de los de un tiro y una baja, junto con la DLQ33, Locus, ZRG, HDR y demás, ya que al igual que estos, posee un alcance y un daño tremendo. En cuanto a las armas secundarias, se espera que llegue por fin el cuchillo balístico. Todavía no se sabe si venga junto con la grosa o junto con el sniper, pero ya se encontró dentro de los archivos del juego, así que indudablemente vendrá muy pronto. Para los que no lo sepan, es un cuchillo que tiene la característica de que puede salir disparado y matar instantáneamente a tus enemigos, incluso a largas distancias. Lo más probable es que esté rotísimo para su salida y esperemos que tenga alguna versión legendaria. Finalmente también se rumorea la llegada de un arma de cable trampa pero para el modo de multijugador cuya función básicamente sería colocar un cable el cual al ser pisado por algún enemigo este explote y va perfecto para colocarlo en las puertas de las casas y demás. Finalmente chicos, acá tenemos una imagen de muestra sobre el nuevo camuflaje para el próximo torneo de temporada, cuyo diseño sería algo parecido a la nieve. Esperemos que este tenga por lo menos movimiento o brillos, ya que últimamente los camuflajes han dejado mucho que desear y este en su defecto se parecería muchísimo a uno de misión que ya tendríamos en el apartado de camuflajes. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy, si te ha servido de ayuda y te ha gustado por favor déjamelo saber en los comentarios, no olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima, adiós.